El secretario de Estado en los despachos de Seguridad Social ha anunciado que posiblemente las negociaciones entre el sector público, obreros y empresa privada comiencen negociaciones antes del proceso electoral para fijar de cuánto podría ser el nuevo aumento salarial, mismo que sería vigente a partir del año 2014. Pues en efecto tenemos números, hemos hecho análisis y estudios sobre la relación, el tema de inflación, precio por canasta básica, igual se está tocando un tema de productividad ahora en esta negociación como un criterio muy importante que va a definir cómo manejar y a la asignación del nuevo salario mínimo. Para ello, pues lógico, son números reales, ese es el porcentaje que está manejándose por inflación, en ese entorno es que se van a presentar propuestas, porcentaje de un 5.2 a un 6%, ¿verdad? Que puedan dar, en eso puede variar la inflación, pero es muy poco la variación que puede ocurrir dentro de ese parámetro. Según el presidente del Colegio de Economistas de Honduras, la crisis económica que vive el Estado no permite en este momento ningún tipo de aumentos salariales, por muy bajos porcentajes que estos sean. El gobierno no tiene en este momento cómo dar aumentos. Tal vez los primeros afectados fueran los médicos en el sector salud, porque no hay manera de poderles incrementar su, su salario. ¿verdad? El aumento salarial estaría siendo analizado con un porcentaje de hasta un 6%, según refleje a finales del presente año fiscal de cómo ronde la inflación, de acuerdo a lo estimado por el Banco Central de Honduras. Desde Notifide le invitamos a fomentar la cultura de la vida. En cámaras, Jorge Poveda, Alejandro Machado.